欢迎收听董事大吃，我是老范。全联又推出了新的联名甜点，这次呢是跟 Coco 多个茶饮还有阿华甜。总共出了六款的甜点，到底哪一款最好吃呢？马上来吃吃看。首先来吃这个伯爵可可餐包，这个餐包啊，它是 Coco 都可的伯爵茶，再加上阿华田做的麦芽内馅，所以它算是一个三方联名，感觉非常的厉害。这里面有三颗，旁边有一个建议是说冰火新吃法，这样子的话，就外面酥酥脆脆脆，然后里面呢。是冰冰的内馅，但是反正还有三颗嘛，所以我先来吃一个冰的看看。哇，这一打开就有伯爵茶香哎，好夸张哦！你看这个餐包上面，应该就是满满的伯爵茶的那个茶叶，而且这个还蛮重的，然后每一个都是大概是手掌心的大小。它里面真的是阿华田那个麦芽牛奶的那个味道，而且这个 cream 还蛮绵密的耶，而且不会很甜，我很怕吃起来很死甜。可是这个内馅的甜度还不错。那接下来我就把它放进烤箱试试看，热了吃怎么样？好的，我刚拿去烤箱烤一烤啊，然后结果它它的内馅就开始融化，有点这边流流心流出来了。我觉得这一口咬下去应该会爆浆，所以。我要用切的比较安全，哎、欸，一定要拿去烤哎、欸，因为它烤过之后的伯爵茶香啊更香了，更散发开来，里面的这个内馅就会有一点点融化这样子，看起来闪闪发亮的，好好吃哦、喔。嗯，烤过真的好好吃哦、喔，因为它的外皮啊，我是烤到刻意烤到有点点变色，就会有点焦焦脆脆的。可是它里面的那个面包体啊，很松软呢。我每天早上都要吃一个。好，下一个我要吃的是跟阿华田合作的巧克力松饼三明治。然后这一盒里面有两片，小巧精致。一片就是这样子，上面上下是松饼，然后中间夹的是。它的阿华田的内馅，上下夹这个松饼本体啊，还蛮薄的，我以为会是比较厚的那种松饼。松饼真的很松，很薄，然后你一咬下去就没了，就是一阵空气。然后内馅很浓郁，就是阿华田的味道，然后内馅也很湿润，然后里面有一颗一颗小小的碎片。我刚刚看官方说明，它是。阿华田的脆酷力的那个抹酱的碎片，可是实际上吃起来并没有什么颗粒感。好，下一道我要吃的是巧克力日式团子，它的盒子打开来了，里面有两层，第一层是可可粉，有附一个叉子，然后再来是底下八颗八颗团子。好，来吃吃看它的团子，我刚刚已经撒了可可粉了。然后它可可粉的分量还蛮多的，基本上全部都可以沾满。来吧，起来！这个团团子，他们真的很团结，哇，很有弹性哦。嗯，这款丸子它的口感很特别，它就是外面非常的 Q 弹，然后里面又可以咬到酷力脆的那个。有点像米果那种感觉在里面，然后中心又是一个巧克力内馅。我觉得如果它的可可粉今天带一点点苦味的话，也许就甜感不会那么重。好，下一款是跟阿华田合作的巧克力棉花糖蛋挞，它的外形看起来就是一颗大金沙巧克力啊，上面这颗脆脆的一脆脆脆片就是酷力脆的那个脆片。我觉得拿起来它已经有点软趴趴了，所以可能是因为在冷藏冷藏室里面待太久，它已经有点 r u 的感觉。哎、欸，它这个里面呢、啊，很多层呢，最上面层那层就是脆片嘛，然后再来裹上一层巧克力，中间就到了白色部分是棉花糖，棉花糖中间还有一个阿华田巧克力夹心，然后底下又是巧克力，最底下是派皮，我觉得这个搭配还蛮有巧思的，很多层次在里面，我决定要回烤看看。哎、欸，我觉得这可以拿去烤哎、欸，因为我刚是用小烤箱烤的，然后你复热一下之后，你上面的那个脆片呢、啊、就会更脆。然后里面的那个棉花糖的内馅就会变成稍微有点流心状，所以我觉得吃起来真的会更接近蛋挞那种
绵密，然后湿软的感觉。可是要稍微注意一下，不要烤太久，不然你的棉花糖就会塌掉。我刚吃完了阿华田的部分，接下来进到 Coco 茶饮的部分了，奶茶三兄弟卷。好，拆开了，它就有附这个刀子、叉子的这个工具，很方便。这个的大小呢，大概就是一个手掌的长度。刚刚切开来，发现它里面有蛮多颗的珍珠，还有布丁在里面哎。可是我还没看到仙草在哪。然后闻起来就是很甜的奶茶味，很软嫩。一咬下去之后，就整个在嘴巴里面化开。黑糖珍珠的那个黑糖味很重，有一点偏软。这个配茶真的好多了。接下来是 Coco 的百香双响卷饼，它的盒子设计还不错，就是一个卷饼大小的盒子，有刚好 hold 住这个卷饼。旁边这边还有虚线可以让你折，把它撕开之后，你就可以比较方便的吃这个卷饼。哎呦，百香果味还蛮浓的，黑糖味也很浓，珍珠还蛮多的啦，在前面，然后但是有点软了。我觉得既然这是冷藏食品的珍珠，所以。应该也没有办法太要求什么。百香果的这个馅料还蛮酸的、哦，空气感还蛮重的，不是很 creamy 的那种感觉，是慕斯那种人工香料味道比较重一点、啊。它的卷饼是这样子卷的，螺旋状往里面卷。我觉得这个卷饼要吃到中后段，吃到后面很多层很多层蛋皮这边交错的时候，那个时候口感比较好。好的，以上这六款甜点呢，我个人最喜欢，并且会再推荐的是，一个就是丸子，因为这个丸子它里面可以吃到脆脆的口感，然后它的饼皮又 Q， 然后还有内馅流心。虽然可可粉稍微甜了一点，可是我觉得这个口感跟口味层次是我最喜欢的。再来就是这个伯爵餐包，这个餐包啊一定要加热，拜托加热后再吃。就是这个皮会有酥酥的感觉，它里面呢，那面包体本身又很松软，然后它的伯爵茶味很香，你烤过之后，那个香味整个都散发出来，然后再加上它里面还会有这个流心的阿华田的这个馅，非常推荐，我喜欢这个。好的，以上就是今天六款甜点的开箱，希望你会喜欢。然后下一周好像又有肯德基的新的炸鸡要出来了，到时候我也会开箱再分享给你，那就下次见了，拜拜。